നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗുരുകുലത്തിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ വീണ നമ്മള് ഇന്ന് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് മേഖലകളുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിച്ച് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും പഠിച്ചു പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര് അപ്പൊ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് അത് എഴുതിയത് ആരാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ പറയാം ദാദാഭായ് നവറോജി ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ദാദാഭായ് നവറോജിയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത് പ്ലാസി എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ അവർ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്ലാസി യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് പ്ലാസി യുദ്ധത്തിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നടന്ന യുദ്ധമായിരുന്നു ബുക്സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബുക്സാർ അല്ലെങ്കിൽ ബൊക്സാർ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രനൗൺസ് ചെയ്യാം ബുക്സാർ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അലഹബാദ് ട്രീറ്റിയിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ അലഹബാദ് ട്രീറ്റിയിലൂടെ ഇവര് സമീന്ധാരി പദവികളും അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയെടുക്കുവാണ് അലഹബാദിലെ രാജാവായിട്ടുള്ള ഷാ ആലം സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് ഇതിനു ശേഷം അതിന് മുന്നേ വരെയുള്ള ഇവരുടെ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പണം മുടക്കി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ കാശ് മുടക്കി സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാൽ അലഹബാദ് ട്രീറ്റിക്ക് ശേഷം ശരിക്കും ഷാ ആലം സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മുഗൾ രാജാവിനെ അവർ അവരുടെ പെപ്പറ്റായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹമാണോ ഭരണാധികാരി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് എന്നാൽ ഭരണം ആരാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പണം ഇവിടെ തരാതെ ഇവിടേക്ക് ഒരു കൈ പൈസ പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരാതെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ തുരുതുര അങ്ങോട്ട് കയറ്റി അയക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ പൈസ മുടക്കില്ലാതെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അവർ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് കഴിച്ചിരിക്കുക ഫുൾ ലാഭമാണ് മൊത്തം ലാഭമാണ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അവർക്ക് നഷ്ടം വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചോർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് ദാദാഭായ് നവറോജി അദ്ദേഹം ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തണം അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുമായിരുന്നു എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനവും പ്രതിശീർഷ വരുമാനവും ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ദേശീയ വരുമാനവും അതുപോലെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനവും അദ്ദേഹം ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു ദാദാഭായ് നവറോജി അവരിങ്ങനെ ചോർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ വെൽത്ത് മുഴുവൻ അവര് ഒരു ഒന്നും തരാതെ ചോർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വെൽത്തിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരുപാട് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട് അതിൽ ഒരാളായിരുന്നു ദാദാഭായ് നവറോജി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ അവർ നമ്മളെ ചോർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പക്ഷെ പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെയാണ് ചോർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്രെയിൻ വെൽത്ത് തിയറി ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ തിയറി ഇത് മൂന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെയാണ് ഇത് മൂന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പണം മുടക്കാതെ നമ്മുടെ വെൽത്തിന്റെ ഡ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ് അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളും എഴുതിയത് ദാദാഭായ് നവറോജിയുമാണ് ദാറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ മനസ്സിലായല്ലോ ആ അവരുടെ ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിന് എതിരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുക്കുകളാണ് ഇത് മൂന്നും അപ്പം ഏതൊക്കെ ബുക്കാണെന്ന് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഡ്രെയിൻ വെൽത്ത് തിയറി ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ തിയറി പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനി നമുക്ക് ദാദാഭായ്
പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ബുക്ക് എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ മറ്റു ബുക്കുകളെ കുറിച്ചും ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് തന്നെയാണ് ആ ബുക്കുകളെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം ആധുനിക ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്ര തന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് ഇന്ത്യൻ ധന തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനവും പ്രതിശീർഷ വരുമാനവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ അംഗമാകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു സ്വരാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതും ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് ദാദാഭായ് നവറോജിയെ കുറിച്ച് ഇനിയും നമുക്ക് കിട്ടും ഐ എൻ സിയുടെ ഒരു ബുക്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സുമായി റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ട് ദാദാഭായ് നവറോജിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് നമുക്കിതിൽ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് ആ ഒരു പോർഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് താഴെ പറയുന്ന ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ആണവ നിലയങ്ങൾ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് വേണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം താരാപൂർ മഹാരാഷ്ട്ര താരാപൂർ മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള താരാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആണവ നിലയമാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനി നറോറ ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ നറോറയിലും ഒരു ആണവ നിലയമുണ്ട് അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൽപ്പാക്കം കർണാടകം കൽപ്പാക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകത്തിലാണ് അത് ശരിയാണോ ഇനി കൈക കർണാടകം കൈക എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകത്തിലാണ് അത് ശരിയാണോ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ കിട്ടിയത് താരാപൂർ മഹാരാഷ്ട്ര നറോറ ഉത്തർപ്രദേശ് കൽപ്പാക്കം കർണാടകം കൈക കർണാടകം ഇതിൽ നമ്മുടെ തെറ്റായ ആൻസർ ശരിയല്ലാത്തത് ഏതെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലാത്തത് കൽപ്പാക്കമാണ് കൽപ്പാക്കം ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കൽപ്പാക്കം ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആണവ നിലയങ്ങളാണ് അതിൽ താരാപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള ഒരു ആണവ നിലയമാണ് നറോറ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള ഒരു ആണവ നിലയമാണ് കൈക എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകത്തിലുള്ള ആണവ നിലയമാണെന്ന് നമ്മൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൽപ്പാക്കം എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അപ്പം അതാണ് തെറ്റായത് കൽപ്പാക്കം തമിഴ്നാട്ടിലാണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ആണവ നിലയം എന്താണ് ആണവ നിലയം നമുക്കിതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആണവ നിലയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് അറ്റോമിക് പവർ പ്ലാന്റുകൾ നമുക്ക് ധാരാളമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ധാരാളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അറ്റോമിക് പവർ പ്ലാന്റ് വഴി നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജോളം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനവും നമ്മൾ അറ്റോമിക് പവർ പ്ലാന്റിലെ എനർജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം വൈദ്യുതി ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് വൈദ്യുതി തരുന്നതും എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ആണവ നിലയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അറ്റോമിക് പവർ പ്ലാന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സിലാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ വഴിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്ന് അതിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് അതിൽ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ വഴി എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ എനർജിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ വൈദ്യുതിയുടെ മൂന്ന
മറ്റ് ആണവ നിലയങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം കൈക കൈക എവിടെയാണ് കർണാടകത്തിലാണ് നറോറ എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് കൈക കർണാടകത്തിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തിലാണ് കൈക എന്ന് പറയുന്ന അറ്റോമിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ കർണാടകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇനി കൽപ്പാക്കം എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാടാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂടം കുളം അറ്റോമിക് പവർ സ്റ്റേഷനും എവിടെയാണുള്ളത് തമിഴ്നാടാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പറയുന്നത് കൽപ്പാക്കവും കൂടം കുളവും എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കൂടംകുളം പവർ സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രമുണ്ട് അതാണ് റഷ്യ റഷ്യയാണ് കൂടംകുളം പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൂടംകുളം പവർ സ്റ്റേഷന്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത രാഷ്ട്രമാണ് റഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആണവ നിലയങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാടാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണവ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണവ നിലയങ്ങൾ ഉള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു അറ്റോമിക് പവർ സ്റ്റേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു താഴെ പറയുന്നതിൽ ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു അൽപ്പാക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകത്തിലല്ല തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അതായിരുന്നു നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആണവ നിലയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ട്രേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ ആ ഒരു ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു സ്റ്റേഷൻ അറ്റോമിക് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വൈദ്യുതിയുടെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജും കിട്ടുന്നത് ഇനി അറ്റോമിക് പവർ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഒരു പ്രൈം അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി സി എൽ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു അറ്റോമിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് താരാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് കൂടാതെ നറോറ എന്ന് പറയുന്ന അറ്റോമിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് കൽപ്പാക്കം കൂടംകുളം രണ്ടും തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കൈക കർണാടകത്തിലാണ് ഇനി കൂടംകുളത്തെ പവർ അറ്റോമിക് പവർ സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിച്ച രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണവ നിലയങ്ങൾ ഉള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ആണവ വൈദ്യുതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഫ്യൂഷൻ അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് സ്ഥലങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കും അതുപോലെ ഫിഷൻ എന്താ ഫ്യൂഷൻ എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിതെന്നും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ആ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ആൻസർ പറയാം ബ്രസൽസ് ആണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ബ്രസൽസ് ആണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ആദ്യം ഈ ഒരു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന പേരിലല്ലായിരുന്നു ഒരു യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു സംഘടന പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം വരികയും യൂറോപ്യൻ കോൾ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആറ് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ വരികയും ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ യൂറോപ്യൻ കോൾ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ആറ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു സംഘടന വരികയായിരുന്നു പിന്നീട് അത് എന്തായി മാറി അത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആയിട്ട് അതായത് ഇന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ
അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് മുൻപ് ഒരു ആറ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു ഈ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് യൂറോപ്യൻ കോൾ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ഇത് നിലനിൽക്കെ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ മാസ്റ്റ്രി ചുടമ്പടി വരികയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് മാസ്റ്റ്രി ചുടമ്പടി അതിനുശേഷം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിതമാകുകയും അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാന നഗരിയായിട്ട് വന്നത് ബ്രസൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രസൽസ് ആണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇന്ന് അതിൽ ഇരുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായി വന്ന രാജ്യം ക്രൊയേഷ്യ ആണ് ഇനി ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യം നോക്കാം ഇവരുടെ കറൻസി കറൻസി അതായത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലുള്ള ഇരുപത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോയാണ് യൂറോ നിലവിൽ പത്തൊൻപത് രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസിയാണ് നിലവിൽ പത്തൊൻപത് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് യൂറോയാണ് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളും ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട് അതും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ യൂറോ വെച്ചിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇനി ഈ യൂറോ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ജാനുവരി ഒന്നിനാണ് യൂറോ ഒരു കറൻസി ആയിട്ട് വരികയും അത് വിനിമയം നടത്തി തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജാനുവരി ഒന്നിനാണ് അപ്പോൾ യൂറോ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ കറൻസി ആയത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജാനുവരി ഒന്നിനാണ് എന്നാൽ അത് വിനിമയം നടത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂറോ ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജാനുവരി ഒന്നിനാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് സൈപ്രസ് സൈപ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഏഷ്യൻ രാജ്യമേ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ ആദ്യ രാജ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻലാൻഡ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് പോകുന്നത് ലാസ്റ്റായിട്ട് പുറത്തു പോയത് ബ്രിട്ടനാണ് ബ്രിട്ടനുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ബ്രിക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമൊക്കെ അതും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകൂടി പറയാം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസൽസ് ആണ് ഇതിന് മുന്നം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ യൂറോപ്യൻ കോൾ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആറ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ മാസ്റ്റിച്ച് ഉടമ്പടിയിലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ബ്രസൽസ് ആക്കിയിട്ട് ഇന്ന് അതിൽ ഇരുപത്തെട്ട് രാജ്യമുണ്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് വന്ന രാജ്യമാണ് ക്രൊയേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് കറൻസി യൂറോ ആണ് യൂറോ നിലവിൽ പത്തൊൻപത് രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസിയാണ് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം യൂറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് യൂറോയെ നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ കറൻസി ആക്കിയത് അത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജാനുവരി ഒന്നിനാണ് വിനിമയം നടത്തി തുടങ്ങിയത് ഇതിലുള്ള ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് സൈപ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തു പോയ രാജ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻലാൻഡ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അവസാനമായിട്ട് പുറത്തു പോയത് ബ്രിട്ടനാണ് ബ്രിക്സിറ്റ് വഴിയാണ് ഇത് ഈ അടുത്ത് നടന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അപ്പോൾ ഈ ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കുറച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുണ്ട് ഒപ്പൈക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജി ട്വൻറ്റി അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി ഇതിനെപ്പറ്റി നടത്തുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാറും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ കിട്ടിയോ അപ്പം ഇനി എൻ്റെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യക്കാരാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ രാജ്യക്കാരാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗ്ലാദേശാണ് നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് അത് ബംഗ്ലാദേശാണ് ഇനി ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ചണമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചണമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് റിഷ്ട്ര അത് കൊൽക്കത്തയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് റിഷ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ചണമില്ല് വരുന്നത് അത് കൊൽക്കത്തയിലെ റിഷ്ട്രയിലാണ് സുവർണ നാര് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചണമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടൺ മില്ലുകൾ ഉള്ളത് ചണമില്ലിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടൺ മില്ലുകൾ ഉള്ളത് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണമില്ലുള്ളത് എവിടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് എന്നാൽ കോട്ടൺ മില്ലുള്ളത് എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും തമ്മിൽ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അതുകൂടി ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണമില്ല് ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ പിടുത്തം കിട്ടിയോ ഇനി പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണമില്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായത് കാരണം അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ചണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അത് ചണമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണമില്ലുകൾ അവിടെ ഉള്ളത് എന്നാൽ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗ്ലാദേശാണ് ആദ്യത്തെ ചണ മില്ലെന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊൽക്കത്തയിലെ റിഷ്രയിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടൺ മില്ല് കോട്ടൺ മില്ല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ സുവർണ നാര് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ചണമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആണവ റിയാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രീയൽപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് അതെവിടെയാണ് ഇതെവിടെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ മേഖലകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാക്സിമം പോയിൻസും കളക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പോർഷൻ കവർ ചെയ്ത് പോകും നമ്മൾ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും മാക്സിമം കവർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ബൾക്ക് ഓഫ് നോളജ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് അത് അതും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും പഠിച്ചു പോവുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വെറും നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഫുൾ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമുക്ക് ബൾക്ക് ഓഫ് നോളജ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും നമുക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിയും തോറും അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ത്വര എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തരുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതൊരു താല്പര്യത്തോടു കൂടി എടുക്കുക വെറും ഒരു മത്സരം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലി എന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറം അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് പഠിക്കുമ്പോൾ മറവി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വരില്ല ഈ പഠ